Друзья, перед просмотром данного видео я советую вам посмотреть первые две части видео, чтобы вы поняли цель моей экспедиции и эксперимента в данный дом. В сегодняшнем видео вы увидите мой второй день в доме, в котором я проведу ночь, чтобы выяснить, кто же в данном доме есть. Это зло или это призрак, брата этого парня, который пригласил меня в свой дом, чтобы разобраться, что происходит в его доме. Ну и конечно же использовать свою куклу для эксперимента, в котором я доказываю, что нет одержимых кукол. А есть лишь то, что куклами управляют сущности. В куклу нельзя вселиться. Поэтому если сущность покинет место, где находится кукла, то никто больше не будет двигать куклой.
Демон может сделать разные вещи, но в основном он влияет на духовное состояние человека через психическое. Например, пугает или мешает молиться, является каким-то странным образом во сне и наяву с помощью других людей, обстоятельств и даже физических объектов. Часто действия демонов имеют вполне реальную природу, тут важны совпадения, эмоциональная реакция и в конечном итоге влияние на духовную. Поэтому управляя куклой демон, пытается напугать человека и получая результат может нанести и физический вред человеку. Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть?
Здесь кто-нибудь есть? Ты можешь показать себя? Зачем ты управляешь куклой? Пытаешься меня напугать? Сегодня вторая ночь в этом доме. Я убежден, что в этом доме не призрак управляет куклы, а именно демон. Я не знаю, что это ночь, что еще произойдет, но я буду здесь, чтобы полностью удостовериться, что это демон. Здесь кто-нибудь есть? Ты можешь проявить себя?
кто здесь? Знаю, тут демон. Охренеть.
Я ушел с этого дома и вернусь утром, собрав все оборудование и ПК. В доме стало небезопасно для меня. Я решил уйти. Теперь я убежден, что в этом доме есть зло. И я посоветую данному парню вызвать специалиста, чтобы знать данную сущность. У меня нет большого опыта по изгнанию. Я решил, что будет лучше доверить это опытному человеку. Увидимся.